Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Koreys tilidan berib borilayotgan onlayn darsimizning navbatdagi soniga ham yetib keldik. Bugun 5-dars. Biz bugun sizlar bilan to'liq faqat sonlar, raqamlar, umuman mana shu sonlar bilan bog'liq bo'lgan barcha mavzularda demak fikr yuritamiz. Bugungi mavzu o'ta demak muhim hisoblandi. Shuning uchun bu yerda siz yodlashingiz mumkin bo'lgan narsalar juda ham bisyor. Bitta narsani eslatib o'tmoqchiman, hurmatli o'quvchi, har bitta yangi darsni ko'rishdan avval siz albatta, demak, undan oldingi ko'rib o'tgan darsingizdagi barcha berilgan vazifalarni bajarib, u yerdagi barcha grammatik qonun qoidalarini, yangi so'zlarni yodlab olsangiz, maqsadga muvofiq, chunki har bitta dars bevosita bir-biri bilan bog'liq, chunki bir mavzuda tushuntirilgan narsa ikkinchi mavzuda, ikkinchi darsda albatta foydalanadi. Shu sababdan bu yerda yangi darsni ko'rishdan avval u yerdagi tushunchalarni to'liq tushunib olishingiz uchun siz demak navbatdagi barcha ko'rib o'tirgan darslarning qonun qoidalarini yaxshi o'zlashtirgan bo'lishingiz kerak. Demak, vaqtni ko'p cho'zmaymiz, darsning mazmuniga o'tamiz. Dastlab siz bilan koreys hamda xitoy talaffuzidagi raqamlar bilan tanishib o'tamiz. Koreys tilida umuman demak sonlar ikki guruhga bo'linadi. Bu birinchi guruhdagilar koreys talaffuzidagi raqamlar bo'lsa, ikkinchi guruh bu xitoy talaffuzidagi raqamlardir. Koreys talaffuzidagi raqamlar bu birdan to 100 gacha mavjud bo'lib, ular demak quyidagi holatlarda ishlatiladi. Ya'ni birinchisi bu insonning yoshi aytilganda, ya'ni siz biror bir insondan yoshini so'rashsangiz yoki o'zingizning yoshingizni kimgadir aytmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni yoshingizni albatta koreys raqamlardan foydalanib aytishingiz lozim bo'ladi. Ikkinchi holat bu narsa buyumlar sanog'i. Ya'ni siz demak turmushda, hayotda juda ko'p narsalarning sanog'ini demak sanashga to'g'ri keladi. Mana shu holatda har bitta demak predmetlarning nechta dona ekanligini sanayotgan paytingizda sanog'ini koreys raqamlaridan foydalanib aytishingiz zarur. Va uchinchi holat bu albatta soatlar, ya'ni siz vaqtni aytayotgan paytingizda koreys raqamlaridan foydalanasiz. Demak, ikkinchi guruh bu Xitoy talaffuzidagi raqamlari bo'lib, ular birdan to cheksizlikgacha davom etadi, ya'ni istalgan miqdordagi katta sonni siz Xitoy talaffuzidagi raqamlarda bemalol aytishingiz mumkin. Yuqoridagi 3 holatdan tashqari qolgan barcha holatlarda faqat Xitoy raqamlaridan foydalanadi. Masalan, sanalar, pullar miqdorlari, qavatlar yoki oy nomlari, o'lchov birliklari va boshqa-boshqa mavzularda bemalol foydalanishingiz mumkin. Umuman olganda, deyarli 70-80 foiz holatda koreys tilida muloqotda asosan Xitoy raqamlaridan foydalanishadi. Davom etamiz. Ana endi keling, koreys raqamlarining nomlanishiga bevosita o'tamiz. Demak, koreys raqamlari o'rda o'zi birdan to 100 gacha ekan, mana shu to'liq sonlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. 0 yang yang 1 hana hana 2 tul tul 3 Set, set, tort, net, net, beş, tasot, tasot, altı, yasot, yasot, yette, ilgop, ilgop, sakkiz, yodol, yodol, tokkiz, ahop, Ahop, on, yol, yol. Demek ki, Kurtturgan İngizlik, Harbitte nomlar, Rakamın Ruzege yarışı, Ayrımları bir boğun, Ayrımları iki boğundan ibarat. Demek ki, sonlarını organışta davam etmemiz. Arayında iki konalik sonlarına otamız. Demek ki, yigirma, simul, simul, sarın. Sarın, mağın, mağın, şüin, şüin, yesun, yesun, irin, irin, yadın, yadın, ağın, ağın, pek, pek. 
Mana qadrli o'quvchi, demak, birdan to 100 gacha bo'lgan barcha sonlarni bilib oldingiz. Dastlab, demak, mana shu darsning shu joydan davom ettirish uchun siz avvalan bor shu sonlarni yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Ana endi mana shu sonlarni amalda qanday qo'llash va bular bu sonlarni bir-biriga qo'shib tarafiz qilishda, demak, qanday qonun qoidalari borligini yaqindan tanishtirib o'taman. Agar siz demek 11 sonunu aytmoqchi bo'lsangiz, 10 soniga demek 1 sonunu qo'yish oqibatida bu matematik jihatdan 10 ga 1 ni qo'ysa 11 hosil bo'ladi va mana shu sonni aytishda ham xuddi shunday, birinchi 10 sonni aytadi va so'ngra 1, ya'ni yo'lxana. Yo'lxana. 12. Yo'ltul. Yo'ltul. 25. Demek ki, biz uzbek tırda manaşı sonu kandı tarafız kılsa, karistil de ham kuddu şunda 25. Demek ki, daslab 20 sonu son aytıradı, sonra 5. Simultasot. Simultasot. 48. Mağın yodol. Mağın bu 40. Yodol 8. Demek ki, mağın yodol. Uşu bu cevabı etibar berin. Ajo shi sagwa issa yo? Amaki olma bormi? Te issa yo? Ha bor. Sagwa hana chuse yo? Ya'ni olmadan bitta bering, bir dona olma bering. Yogi issa yo? Mana marhamat oling. Ushbu yerda demak har bitta predmetning sanog'idan nechta dona kerak va nechta berishligini lozimligini tushuntiradigan vaqtingizda Demek ki, sonların tolu kıymetini aytsangiz kifaya, yani neşte danasını aytmak için olsangiz, şu uh, harbette büyümle, predmetle sanalganda, demek ki, boyu yukarıda takitle bottum, karis rakamlardan faydalandı. Uh, şu sebeple bir yerde sagwa hana chuseyo, yani uh, bitta dana olma berin degen ütimaz bol yaptı. Nabatta, demek ki, uh, insan yaşını aytışını organımız miyosal. Miyosal, neçe yaş? Demek nabatta rasmi geti bor berin, biz yok orta kitle bulduk. Demek insanın yaş ham, demek karis tarafı uzakı rakamlardan faydalanıp ayıdıradı. Mesela siz eğer yaş ingiz neçe de deyip sorumak için bulsanız, çünkü ki miyosari yeyo, degen ibaran iş açsanız bas. Miyosari yeyo, çanın yoltu sari yeyo, çanın yoltu sari yeyo. Men 12 yoshdaman demek. Dastlab men so'zi, so'ngra demek karis raqamidagi yoshning miqdori va undan so'ng sal so'zi ishlatilishi kerak. Sal bu yosh degani. Lekin bir narsaga e'tibor bering, mana shu yerda tu so'zi negadir tul emas, balki tu ko'rinishda kelmoqda. Buning sababi karis tilida 5 ta raqam mavjud. Mana shu raqamlar demek hayotda Kıskartma variantlarda işletilişi gerek. Demek daslab hana. Hana bu bir ama biz onu hayatta hana emez. Belki han korunuşunu işletilmiz gerek. Han. 2. Tu. 3. Se. 4. Ne. 20. Semu. Demek bu yerde 20 sonu fakat yine 20 sonunun uzun kelgende gene işletledi. Mesela siz eğer benim yaşım 22'de demek ki bulsanız, o halde demek kıskartma variantımız, belki tuğluk variantdan işletip faydalanırsınız. Mesela 22, simul tu, simul tu. Eğer siz benim yaşım için çok 20'de, yok ki 20'de ne işledir e, maksimumdan ait mağazı bulsanız, onda fakat simu. Korunuşta faydalanışınız gerek boladı. Başka sonlarda umman kıskatmalar mavcud emez. Şunu etibarge alıp koyun. Endi demek siz buran xtoy rakamlar haqıda gəplaşamız. Demek biz takitle buddik ki xtoy rakamları birden ta çeksiz lik geçe. Yani istalgan katta bir kıymetdegi sonunu fakat yine xtoy tarafızdaki rakamlardan faydalanıp ayçiyiniz mümkün. Demek rakamlar buran tanışamız. Kong. Kong. İl, il, i, i, sam, sam, sa, sa, o, o, yuk, yuk, 
칠, 칠, 팔, 팔, 구, 구, 십, 십. 데멕 우슈브 라카멀 놀단 버단 더 온게차. 데멕 아이틀드 콜프르겐인게즈 카리스 탈라프즈가 라카멀 게카라겐다 안차인 데멕 소드락 보리오가 비타 부르단 이버럿 함다. Demek o'n 15 daqiqa ajratsangiz, bemalolsiz birdan o'ngacha bo'lgan Xitoy tarafidagi raqamlarni osongina yodlab olishingiz mumkin. Ana endi bevosita ikki xonali sonlarga o'tamiz. Eship. Eship. Samship. Samship. Saship. Saship. Oship. Oship. Yukship. Yukship. Çin şip, çin şip, pal şip, pal şip, ku şip, ku şip, pek, pek. Demek yigirmadan ta yüz geçe bulgen sonlarının aytılışını ham urganıp aldık. Etibar bergen bulsanız her bitti songe şip sözü koşulup telaffuz kılını yaptı. Şip bu on degeni. Masalan siz demek 30 sonu ayetçiniz uçun boruğu uç rakamı ve 10 demek rakamını telaffuzdaki konuşuna ayetçiniz kifaya. Sebabı bu matematikadan malum demek 3'te 10 rakamını kup ayetmesi bu 30'ını beradı. Şunun için bu yerde logavi manası 3'te 10 degeni. Yok ki 5'te 10, o şip, 9'te 10, ku şip, baxa kaza. 100 bu demek kariz tarafızdaki rakamlar bilan değerli bir xil namlanadı. Ham demek pek bu karizlerde ham, Xitoy tarafızdaki rakamlarda ham bir xil jaringlar eken pek. Xoş, demek sonlarını koşunu korup otamız. Bu xuddu kariz tarafızdaki rakamlar bilan aynan bir xil xolatta demek aytaladı. Demek şibil bu 11 degeni yani 10 ve 1 sonlarının uyğunluğu 11 ne beradı. Şib il, şibil. Şibi, şib yuk. Bana şu son yazılış geti bor birin. Yazılışta biz şib hem de yuk sözlerden faydalanmamız. Yani 10 ve 6, 16. Ama biz ona telaffuzda şimnyuk deyip okuşumuz gerek. Şimnyuk. İşibo, işibo, saşipel, saşipel, pegil, pegil. Etibar bering bu yerde 101 rakam aytili bu tül yaptı. Lekin karistilde bana şu 100 sonu hiç kaçan, mesela il bek deyip telaffuz kılınmaydı. Bir sonu umman deyip telaffuz kılınmaydı. Şunun için çünkü ki pek, pegil, 101. İ bek. Eğer siz 200 de mağışı bozsanız, 2 hem de 100 nin kopaydı bu, bu 200 nin bir arada. Şunun için 2 de 100. İ bek. 980 sonun dastlapsız her bitti xonanı alakıda içiniz gerek. Mesela 980. Demek 9 bu Q, 100, pek. Q, bek. Bu 900 ne bir adı? Hem de 80 sonu palşip. Q, bek, palşip. Min. Demek min bu çon degeni. 3000, samçon. Yani 3'te min, samçon. 7850 dastlab 7000 chilchon 800 palbek hamda 50 oshib chilchon palbek oshib 10000 karesalda man deb nomlanadi 100000 shimman 1 million pengman 10 million chonman 100 million ok Hazırca bana şu katta kıymasızga yeterli deyip oylayman. Kengi derslerimizde biz demek milyardlar yok ki ondan katta sonlarını ham albette tanıştırıp otamız. Ana yanda katta sonlarını sanaj. Kerekisli de 10 binden balant bulgan sonlarını aytaj biraz murakkabilik tuğduradı. Organ işiniz lazım bulgan biraz yine farklı tamamları var. Yani biz uzbekleri de katta sonlarını kanday aytsak. Kıhtoy telaffuzdaki rakamları da onda emez. Biraz başka çarak. Yani karesli de başka çarak telaffuz kılınadı. Mesela 97300. Albatta bu matematik noktayı nazardan 90 minge, 7 min hem de 300 sonlarının kuşuluştan ibarat. Karesli de uçbusuz kuşip sambek deyip atalışı. Hakta uğraştıkken bulsanız, burası hata okulasız. 
Toğru, biz mesela Uzbek tülü de demek 97300 deyimiz, kubçilik oylaydı, dastlap 97'ni aytamız, sonra 300'ni. Xuddu ki, bana şu xoğlatki oğuşab, kuşib, yani 90, sam, uşa 3'ni beradı, kuşib, sam bek. Ama bu onda emez. Kelin toğru variantke otamız. 97300, bu demek 907000, hem de 300 sözlerinin birleşimi. Yani matematik noktayı nazardan, bana şu 3 de katta sonu yığındırsa 97300'ünü bir adı. Kari istildi, bu sonu toğru tarafız kılışı için, bana şu matematikadan faydalanışınızda doğru gelip, dastar 90000'in aytasız, sonra 7000'in ve ahırda 300. Yani, bana bu, uşa kari istildi de, Sonning ahırdan başlayıp, yani 10 tamam ahırdan başlayıp, siz tort da rakamda, sana şimdiye doğru geldi. Bana şu tort da rakamdan son, kısa bir virgülünü, yani noktanı kandadır bir belgini koyup olsan giz, kare istedir de, bana şu sözünün doğru, sonunu doğru tarafı sıkılışı kıyınlanmayız. Kandayı kılıp. Masalan, aytalik biz, demek bana şu 97.300 sonu da belge koyup aldık. Yani 9 ve 7 sonunun ortası da kızıl rengdeki belgeni koyduk. Bu ne için gerek? Katta sonlarını sanatken vaxtı ingizde, demek bana şu belgeden çap tamamdaki sonlarını alakı da sanaysız. Virgülünün 10 tamamda durgan sonlarını yana alakı da sanayışka doğru geledi. Etibar benim bu yerde oşa bir genim uçun koyuyla yaptı bir ge bu man sözünü bildirdi demek man sözü bu on min diye gene mesela bu yerde virgülün çap tamanda fakat tokuz sana turuptu tokuz bu ku diye gene yani ku man eğer tokuzdan sonra oşa virgülün man ikene gene bilip tarafuz kalsak demek ku man bu toksan min de bildirdi. Ondan son çil çon, yani virgülünün oyun tamamında fakat 7300 durup da Dersle biz 7000 ayeti bulamız çil çon Hem de 300 sonu yana alakı da sambek Demek 97300 sonu kuman çil çon sambek Dip tarafız kılınadı Yana bir misalını koramız Mesela 521400 Siz deyince bilgini kayırge koyuşunuz gerek Albatta 2 bilan 1 ning orasiga. Sababi biz orqadan boshlab 4 ta son sanagan vaqtimizda 1400 kelib chiqyapti va mana shu 1 dan so'ng belgini qo'ysak 2 va 1 ning oralig'iga mana shu belgini qo'yamiz. Demak, mana shu joyda 52 sondan so'ng man so'zi ishlatilishi kerak. Demak, o'shib iman. O'shib iman. Oşibi bu elik iki ne berada yani elik iki kopaytırılgan on min bu beş yüz yigirma min ne taşkil etade demek biz beş yüz yigirma min ala kadar ete baldık ondan son virgülün on tamandaki salan ayet çıkıyor demek bir min tort yüz çan sabek çan sabek kurt turgeniğiz bir yerde biz hiç kaçan bir salan tarafız kalmayımız il çan deyiş bu hata çünkü ki çan deyseniz min deyken bolasız çan sabek sabek bu turt yüz demek o şip iman çan sabek 521 min turt yüz ya ki biraz yeni hem katta rağı salan ayetişke hareket kırp kulamız 2 milyon turt yüz elik min tukuz yüz Demek bu yerde bilgi 5 ve 0 sonunun ortası geçerken ve demek bana şu ucayda biz man sözünün telaffuz kılışımız gerek. Virgülün çap tamamını da bizde 245 sonu durup da demek bunu Allah'a kudayetip olamız. İbek sahip o. İbek sahip o. Bu 245'ini bildirdi. Arandan son biz o şey birgini bildirip için man sözünü işletemiz ve sonra virgülün 10 tamamındaki 900 sonu ayetse kifaya. 0 bu yerde umman tarafız kılınmaydı. Kubek. Kubek. Demek 2 milyon tur 150 bin 900. İbek sahip o man. Kubek. Dip tarafız kılınadı. İbek sahip o man. Kubek. Öyle hemen ki sizde rakamlarını ayıçtı hiç kandı bir kinçilik bu olmadı. Bana şu ayetilgen kiçkine gine bir sekret yani bana şu bilgini kayırge koyuşunu anıq daim islap kalsan giz. Demek ki siz katta katta sonlarını ayıçtı hiç kaçan kinel maysız bu yerde hiç karesilde milyon sonu demek ki. Kupçilik tiller görüşüp milyon da tarafız kılınmaydı. Çünkü ki pengman desen ki milyon degen bu olası mesela milyon dolar pengman pul. Pen, uh, Pengman Pallo ve Hokezo.
Eki masalan siz 1000 dolar demokşu bolsangiz, çan bul desangiz kifaya. Çan bul. Bul bu demek dolar ne? Demek karisildeki ataması. Çan bul. 1000 dolar. Xoş. Kelin indi vaqt haqıda gəplasak. Demek şigan. Bu vaqt sözü demekte. Koreys tildi saatlerini açtı. Biraz yine demek çalkaşlıklar mavcud. Kandeyi çalkaşlıklar hazır. Çünkü bu tamam. Demek siz saat milini aytmakçı bulsanız şi. Dakika milini aytmakçı bulsanız pun. Ve saniye sekundini aytmakçı bulsanız çoğu sözlerden faydalanışınız gerek. Ne için şunu da. Mesela uzbek tildi hem biz saat 10'dan 20 dakika otu deyip aytamız masalan da e, rasmi tildi albatta koca koyda biz 10'u 20 deyimiz ama e, ahbarat ya ki başka bir e, publikasyon makalelerde saat 10'dan 25 dakika otu deyip aytaladı kuduşun da bir de saat ve dakika sözleri e, kerek bol yaptı karistil de ham kuduşun da şi ve pun sözlerden faydalanışımız kerek Demek, eğer siz soğat milini, milini aytmağıcı bolsanız, bu yerde kareyiz telaffuzdaki rakamlardan faydalanasız. Dakika neyse, Xtoy telaffuzdaki rakamlardan faydalanışınız gə doğru keledir. Ha ha, şunday, acablanmak, bu yerde siz ya ham kareyiz, ham Xtoy telaffuzdaki rakamlar bir de kerek bolar ikan. Bu yerde saval bir şeyiniz mümkün. Soğatına demek vaxtına fakat kareş yok ki Xtoy rakamlarına faydalanıp ayetsek bulmaydı mı? Yok, afsuz ki bunun ilacı yok. Siz dastlab bana şu iki xil korunuştaki sanoğunu yatlayıp olasız sonra soğatına ayetsizde hiç kaçan kıyınılmaysız. Şu bu e, rasımda etibar birin e, demek bana şu soğat iki kısımda bulunuyordu. Hem de kun ve tun. Bu ne bana bildiradı? Eğer etibar birgen bulsanız İngiliz dilde ya ki telefon, mobil telefon ingizde ya ki başka başka bir joylarda saatlerine yazılırken vaxtı AM hem de PM sözlerine kub kuzingiz çüken buluş gerek. Uş bu sözler karisil de ham mavcud. Yani kunduzge ve çüşten keyinge. Ya ki başka çakalı baytken de ertelapke hem de abetten keyinge vaxt. Demek siz... Soğatlarına ayetlerken vaxt ingizde. Eğer uşa vaxt, demek soğat 12 geçe, küşpaytı geçe bulgen bulsa, demek o can, o can, eğer küştan kengi vaxt nazarda tutur etken bulsa, o hu sözlerden faydalanışınız gerek. Yani siz soğatına ayetlerden avval, demek soğatlardan aldı, bana şu iki ibaranı işletçiniz gerek. Yok ki o can, yok ki o hu. Hoş, ne mu uçun kerek? Masalan aytelik karistler hiç kaçan, demek saatine ait etkende 16, 18, 20, 22, 20 tur gibi sonlarda umman faydalanışmaydı. Fakat yine 12 rakamlı çizimden faydalanışadı. Yani tüşkü vaxtdaki 12'den son 13 keledi. Bu tabi ama karistler bana şu 13 nakam bir deyip ayetişadı. Ama biz mesela sohbette onun tünge bir mi ya ki kunduzge bir mi farklaş uçuğun bana şu iki söz kerek boladı. Yaxsı bana bu kengi demek hazır ki halatımızda biz saatlerin tuğlu çöntürüp otkemiz bana şu video arkayı demek dağımını yaxsı yapıp kursan kez bu üçün bu deykenliğe anıq demek işanç hasılı klasız. Bana şu saatini ait koramız demek bu yerde saat milleri 710'ni kursatı yaptı demek ilgop şi şippun ilgop şi şippun. 7 sonu karis rakamda ilgop buladı. 10 dakikası ise Xtoy tızımdaki demek sonlarda şip deyil adı. Kur yapsız ki ilgop şip bun. 2 xil tızımdan ham faydalan yapımız. 10'u 25 yol şi i şip bun. Yol bu karisçada 10 i şip o ise Xtoyçada 25, yani 2 xil tızımdan birdeki faydalan yapımız. Yol işi, işi bun. Yoran işi, samşi bun. Yoran işi, samşi bun. Yoran bu yol han. Demek yazılışta yol han yazamız ama talafızda yoran deyip talafız kılışımız gerek. Çünkü o şey alfabetten sizge malum ki R harfıdan kengi geledigen X harfı talafızdan çüşüp kaldırlardı. Şunun için ham men 11 sonu yoran deyip ayet yapman. Yoran şi sam şi pun. Soğat 250. 
Tasavvur qiling, mana shu 2 yillik tungi emas, balki albattadan keyingi vaqt baribir biz bu yerda 14 deb aytishimizga hojat yo'q, chunki bizda o'hu so'zi bor. O'hu bu albattadan so'ng degani bu yaqqol ko'rinib turdi, shuning uchun mana shu vaqtni aytadigan hakadislar o'hu tushi, o'shi pun deb aytadi. O'hu tushi, o'shi pun. Ya'ni tushdan keyingi 2 yillik. yoki o'hu neshi pan. 30 daqiqani siz, demak, 30 sondan foydalanib ham aytishingiz mumkin yoki shunchaki pan so'zdan foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni pan bu yarim demakdir. Ohu neshi pan. Pan so'zini ishlatganingizda pun so'ziga hojat yo'q. Ya'ni masalan, bir xilgilar ohu neshi pan pun deb aytadi. Bu xato. Yarim so'zi turgan holatda pun so'ziga hojat yo'q. Yoki biz ko'pincha o'sha soatlanadigan vaqtimizda takam so'zdan ham foydalanamiz. Masalan, ushbu soatda 15 takam 12 bo'lsa, masalan, 10 bo'lib 45 ni ko'rsatyapti, 15 takam 12, to'g'rimi? Xalqda shunday aytamiz, qariy tilda ham ushbu narsaning iloji bor, ya'ni 15 takam 12. Dastlab 12 sonni aytamiz, yo'l tushi, so'ngra demak 60 soniya bo'lishiga 15 daqiqa yetmayapti, shuning uchun shibo pun Jon. Jon so'zi bu yerda takam ma'nosini beradi. Demak, 15 takam 12 yo'l tushi shibo pun jon. Darsimizda davom etamiz. Keling, dastlab ushbu dialogni, ya'ni vaqt bilan bog'liq bo'lgan dialogni diqqat bilan eshitsak. Hyunju shi, myeol shiye tweguneyo? 7 shijim tweguneyo. Onul jonyoge shigan isoyo? 네, 있어요. 저녁에 영화관에 가요. 영화가 몇 시에 시작해요? 8시 15분에 시작해요. 그럼 8시에 만나요. Demak, bu yerda ba'zi bir so'zlar sizga yangi bo'lishi mumkin, shuning uchun ham bu yerda har bir dialogning tarjimasini aniq keltiryapmiz va mana bu qizil rangdagi qo'shimchalarga e'tibor bering, ya'ni e tovushini beruvchi e diftongi nima uchun kerak? Har bitta koreys tilida vaqtni aytganingizdan so'ng mana shu e qo'shimchasini qo'shishingiz shart bo'ladi, ya'ni biz vaqtni aytganda Aytalik soat nechi da, soat nechi da deb da qo'shimchasini ishlatamiz va soat 2 da desak, javobda ham mana shu da qo'shimchasini ishlatyapmiz. Ushbu tarjima demak koreys tilida mana shu e qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Hyunju shi, myeo shi e tweguneyo? Myeo shi bu soat nechi degani. Demak soat nechi da demoqchi bo'lsak, shi so'zdan so'ng demak e qo'shimchasini qo'shsangiz to'g'ri yo'l tutgan bo'lasiz va javobda ham xuddi shunday masalan aytaylik yodolishi shibo pune agar sizda soatda daqiqa bo'lsa pun so'zdan so'ng e ni ishlatasiz agar u yerda daqiqa emas faqat soatning o'zi bo'lsa soatdan so'ng ya'ni shi so'zdan so'ng e qo'shimchasini qo'shib talaffuz qilishingiz kerak demak bu yerda chim so'zi mana bu ikkinchi gapdagi ilgop shi chim degan ibora ishlatyapti chim bu koreys tilida soatlarda soatlarga doim qo'shib ishlatiladi. Agar siz soatni taxminiy qilib aytadigan bo'lsangiz, masalan, aytaylik, biz o'zbek tilida aytamiz, taxminan 7 larda, taxminan 5 larda, taxminan 12 larda va hokazo. Mana shu taxminiy aytiladigan vaqtda, demak, vaqtdan so'ng mana shu chim so'zini qo'ysangiz, aynan shu ma'noga to'g'ri keladi. Ilgop shi chim, taxminan soat 7. Demak, bu yerda har bitta iboraning tarjimasi keltirilyapti. O'ylaymanki, bu yerda siz hech qanday bir qiyinchilik yo'q, qaysi bir so'z qanday ma'no bildirayotganligi. Demak, navbatdagi mavzuga o'tamiz. Ba'zi bir koreys sonatlarini aytayotgan vaqtimizda biz o'hu hamda o'jon so'zlardan tashqari yana ham aniqlashtirilgan so'zlarni foydalanishimiz mumkin. Masalan, bu yerda talab, kechqurun, shu paytda, tungi, tongi va hokazo. Demak, achim bu koreys tilida ertalab degani. Achim. Chomshim bu tushki, ya'ni obed degani. Chonyok bu kechqurun hamda pam bu tun. Masalan, achim ilgopshie. Achim ilgopshie. 
Bu yerda siz ojon ilgop shiye desangiz ham bo'ladi, lekin biz yana ham aniq qilib, aynan ertalabki tongi soat 7 ni aytayotganligimiz uchun bu yerda achim so'zini soatdan oldin ishlatdik. Demek tongi soat 7 da achim ilgop shiye. Chomshim hanshiye. Chomshim hanshiye. Ya'ni tush soat tushki soat 1 da yoki obetdagi soat 1 da. Pam yoranshiye. Pam yoranshiye. Tungi soat 11 da. Ko'rib turganingizdek, menimcha o'sha o'xu yoki o'jon so'zlardan ko'ra mana shu 4 ta so'zni soatlardan oldin ishlatishingiz vaqtni yana ham aniqlashtirib beradi. Endi mana shu 3 ta so'z, ya'ni achim, chomshim, chonyoq so'zlariga agar siz yemoq fe'lini qo'shsangiz, shunchaki o'sha vaqtlardagi ovqatlanish so'zlarini berish mumkin. Masalan, achimil mokta. Achimil mokta, ya'ni lug'aviy ma'nosi so'z masoz tarjima qilganda ertalabni yeyapman bo'ladi. Albatta biz bunday demaymiz, shunchaki nonushta qilmoq, achimil mokta. Chomshimil mokta, ya'ni tushlik qilmoq. Chomshim bu abet degani chomshimil mokta yoki chonyog'il mokta. Chonyog'il mokta. Kechki ovqatni yemoq. Ko'pincha biz buni ujin qilmoq deymiz, ruscha rus tilida. Demak, shunchaki mana shu paytni bildiruvchi so'zlarga ul qo'shimchasini qo'shib, mokta fe'lini, yemoq fe'lini qo'shib, demak, izohlasangiz, mana shu 3 mahaldagi ovqatlanish so'zlarini aytgan bo'lasiz. Xo'sh, Koreys tilida hafta kunlari qanday talaffuz qilinadi? Demak, Voryoil, dushanba, Voryoil, Huayoil, seshanba, Huayoil, Suyoil, chorshanba, Suyoil, Mogyoil, payshanba, Mogyoil, Kumyoil, juma, Kumyoil, Toyoil Shanba, Toyoil, Iryoil, Yakshanba, Iryoil. Etibor bering, bu yerda har bitta so'zga yo'il qo'shimchasi qo'shilyapti, faqat boshidagi bo'g'inlar turlicha. Sababi yo'il so'zi koreys tilida hafta ma'nosini beradi, ya'ni dushanba kuni, seshanba kuni, chorshanba kuni va hokazo. Demak, bu yerda asosan o'sha bosh bo'g'inlar muhim hisoblanadi, chunki siz qandaydir bir anketa yoki biron bir hujjat to'ldirayotgan vaqtingizda u yerda qovus ichida Qo'sha sanalardan so'ng mana shu faqatgina bosh bo'g'inlar yoziladi xolos. Bu yerda yo'il so'zi umuman qayd etilmaydi. Masalan, qovusda mok yoki qovus ichida to degan so'zlar keltirilsa, demak, daru yodingizga tushsin, ushbu hafta kunlarini ma'nosini beradiganligini. Xo'sh, koreys tilida oy nomlari qanday ataladi? Biroz boshqacharoq, sababi biz o'rganib qolganmiz, o'sha har birta oyning o'zining nomi bor, yanvar, fevral, iyun, sentabr, noyabr, dekabr va hokazo. Koreys tilida bunday emas. Agar siz Xitoy talaffuzidagi raqamlardan 1 dan to 12 gacha yoddan bilsangiz, yoki bo'lmasa qaysi oy, qaysi raqam ostida turganligini, masalan, aprel 4-oy Aktyabr 10-oy, fevral 2-oy va hokazo mana shu tartibini yaxshi bilsangiz, demak, koreys tilida oy nomlarini aytishga hech kim qiynalmaysiz. Sababi bu yerda Xitoy raqami, Xitoy tarafidagi raqam va unga vol so'zini qo'sh oqibatida, demak, oylar shunday nomlanadi. Ya'ni koreyslar hech qachon nomi bilan emas, palonchi oy, 3-oy, 8-oy, 7-oy va hokazo tartibda, demak, oy nomlarini atashadi. Keling, tanishib o'tsak. Irol, yanvar. Irol, iwol, fevral. Iwol, samol, mart. Samol, saol, april. Saol, owol, may. Owol, yuol, iyun. Yuol, chirol, iyul. Chirol, parol. August, parol, kuol, sinjabr, kuol, shivol, akjabr, shivol, shivirol, nayabr, shivirol, shivivol, dekabr, shivivol. 
Ko'rib turganingizdek, bu yerda faqatgina o'sha 1 dan to 12 gacha bo'lgan Xitoy tarafidagi raqamlar va vol so'zining qo'shiq oqibatida oy nomlarini atalishga kelib chiqyapti. Bu yerda iyun hamda oktabr oylari nima uchun ko'k rangda berilgan? Sababi e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu so'zlarning pachchimlari yo'q. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tdik, Xitoy tarafida 6 yuk bo'ladi, ammo oy nomida ushbu pachchim yo'qoladi. Yuk vol emas, shunchaki yu vol. Hamda 10 soni ham Xitoy tarafida ship deyiladi. Ya'ni buning pachchimida p xavfi bo'lishi kerak edi, ammo oy nomida ushbu pachchim ham tushib qoladi. She vol. She vol. Bu o'ylaymanki, talaffuzga ham ancha yo'l qo'lay. Ushbu dialogni diqqat bilan eshiting va bu yerdagi yangi so'zlar bilan aloqada demak tanishib o'tamiz. Majinashi Varyoyilbutta kumyoyilkaji bohayo? Varyoyilbutta kumyoyilkaji suavi isayo. Ibonchu toyoyire bohayo? Chingu sengil patiri heyo. Krom iryoyire shikani isayo? Anyo, iryoyire chongsoyeyo. Hurmatli o'quvchi, bu yerda ham yangi bir qo'shimchalarga duch kelgan bo'lishingiz tabiiy. E'tiboringizni demak ushbu qizil rangdagi so'zlarga qaratmoqchiman, ya'ni butto hamda kaji so'zlari. Ushbu so'zlar koreys tilida dan va gacha ma'nolarini beradi. Ya'ni siz vaqtni bildiruvchi so'zlarda faqat vaqtga aloqador ushbu ikkita jumla. Masalan, aytaylik, fevraldan sentyabrgacha, soat 2 dan 5 gacha, dushanbadan juma gacha yoki ertalabdan kechgacha Mana shu faqatgina vaqtni bildiruvchi so'zlarga dan gacha qo'shimchasini ishlatmoqchi bo'lsangiz, kalendarda puto hamda kaji iborasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Masalan, vuroyil puto kmyoyil kaji, ya'ni dushanbadan juma gacha. Puto dan kaji gacha ma'nolarini berar ekan. A, bu yerda o'ylaymanki, u qator yangi so'zni ko'rmayapman. Har birta so'zning demak pastda o'zbek tilida izoh ham mavjud. Demak, shigani issoyo, ya'ni vaqtingiz bormi? Shigan bu vaqt, issoyo bor demakdir. Ya'ni shigani issoyo, vaqtingiz bormi? Ko'rib turganingizdek, bu yerda hafta kunlariga ham e qo'shimchasi qo'shilgan sababi Bu ham vaqtni bildiruvchi so'z, demak, qachon degan so'roqqa javob bo'ladi. Istalgan, mana shu qachon degan so'roqqa javob bo'luvchi istalgan turdagi so'zga biz e qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Xo'sh, endi sanalar haqida gaplashsak, nalcha yoki mochil, ushbu so'z koreys tilida data yoki chislo va sana ma'nolarini beradi. Xo'sh, koreys tilida sanani aytish qay tartibda bo'ladi? Bir narsani e'tiborga oling, biroz boshqacharoq o'zbek tiliga qaraganda bu holat ham sababi biz o'zbek tilida dastlab kichik bir sanadan katta qiymatdagi sanaga qarab yuramiz. Masalan, 12 12 12 2014 yoki bo'lmasam 06 11 2015 birinchi dastlab kun, keyin oy, keyin yil aytilsa, koreys tilida bu teskarisiga dastlab katta qiymatdagi so'zdan kichik qiymatdagi so'zga qarab yurishimiz kerak. Masalan, demak, yil, oy, so'ngra kun. Onran myochiriye yo? Onran myochiriye yo? Bu bugun qanday sana yoki bugungi sana nechi degan ma'noni bildiradi. Chunki myochil bu sana degani, onil bu bugun. Onran myochiriye yo? Bugun qanday sana? Onran ichon shipunyon i vol i shibil iriye yo? Onran ichon shipunyon i vol i shibi iriye yo? Ya'ni bu yerda demak 2019 so'zdan so'ng nyon so'zi kelyapti. Demak bu nyon koreys tilida yil degani. I vol, ya'ni ikkinchi oy. Vol so'zi oy ma'nosini beradi. Ikkinchi oy. I shibil bu 21-chi sana hamda yana il so'zi kelyapti. Bu kun degani. Ya'ni 2019-yil, 2-oy, 21-kun. Kadislar, demak, analarni mana shu tartibda aytishadi. Agar bu yerda masalan yil aytilishi kerak bo'lmasa, u holda falon oy, falon kun. 
Ama biz Uzbekler'e bunu da tercüme kalmayız. Çünkü 2019. yıl 21. fevral deyip tercüme kalmayız. Maria Shi senyeri onca yeyo. Maria Shi senyeri onca yeyo. Yani bu yerde senil sözü tuğulgan kün degeni. Maria tuğulgan kün ingiz kaçan. Parol işip çil iri yeyo. Parol işip çil iri yeyo. Demek tuğulgan kününü soruyoruz. Biz hiç kaçan yılımızda ayetmemiz. Çünkü o işte senden ayetse kifaya. Şunun için hem 8. ay 27. kün diye cevap verili yaptı. Parol işip çil iri yeyo. Şunun gibi bugünkü dersimizde yakın yazayımız. Etibarınız için rahmat. Hazırca salamat bulayın.